Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi Dr. Nelson Tena anakuletea mada inayosema jinsi ya kumfaidi mwanamke mnene. Jinsi ya kumfaidi mwanamke mnene ndio mada ambayo nakuletea siku ya leo. Na hii nimekuwa inspired sana na mambo mawili makubwa. Na rafiki yangu mmoja ambaye yuko Moshi ni mwanasheria ni dada amenipa baada ya kuangalia video yangu ambayo nimeiweka hapa kwenye channel yangu ya YouTube inaosema e, utamu wa mwanamke mnene akasema akazungumzia kitu gani mume wake anafaia unene alionao na mambo ambayo anafanyia na kitu cha pili ambacho kime ni inspire kwa kuzungumzia mada hii ni nilikuwa ni, 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 nimeenda kwa rekodi kipindi radio free africa na nikakutana na bodaboda baada ya kupata gari yangu kama na bodaboda hapo ipanga leo bodaboda walikuwa wanaongea nilikuwa nimetoka kisha mweza ku record nilikuwa natoka ningeenda ni gari kutoka bodaboda wanaongea wanasema kwamba baba mmoja alikuwa na watoto wazuri kweli wanene sasa mmoja kati ya watoto wao watoto wake wa kike alikuwa ni mnene sana sasa ikafikia siku moja huyo baba mwenye mtoto wake anasema eh atake muoa binti yangu atafaidi kweli yani binti yake mwenyewe anasema atake muoa binti yangu atafaidi kweli kwa hiyo uko muhimu wa kufaidika na mwanamke ule naye sasa baada hiyo anasema kwamba jinsi ya kumfaidi mwanamke mnene najua ni ngumu kwa wengi kuielewa kwa nini nimechagua mada hii lakini hapa nikwambie kwamba mwanamke mnene ana vitu vya kipekee sana hebu angalia eh, taswira hizi mbili taswira hizi mbili za huyu dada mkono wangu huu na huyu dada mkono huu huyu wote ni wanawake lakini huyu ni mwembamba huyu ni mnene hebu angalia kwenye akili zako kama wewe ni mwanaume unaona kitu gani tofauti gani unaziona katika picha hizi mbili ni jambo la msingi kufahamu kwamba Uh, sisi wanaume tumeombwa na akili ambayo ina sehemu kubwa ya ubongo wetu inahusiana na vitu tunavyoviangalia tunaitwa visual creature. Yaani ni watu ambao tunafanyia kazi sana vitu ambavyo tunaviona. Sasa kama nilivyozungumza kwenye video yangu ile nyingine ya uh, utamu wa mwanamke uh, uh, mnene na wanyesha kwamba ni jinsi gani sisi wanaume tunavutwa na, wana, na wanawake wanene lakini hatukubaliani na hilo kutokana na mitazamo ya watu wengi katika mitandao ya kijamii na watu wengine wanasifia mwanamke mnene na vitu kama hivyo sawa kuna unene ambao umepita kiasi sawa wanaita clinical obesity yani ni umefikia kama vile umekuwa ni ugonjwa lakini kuna unene wa kawaida ambao of course unakubalika na na mwanamke kwanza anaonekana ana sura nzuri nakumbuka Uh, kwenda kwenye kununua uh, soda kwenye grocery moja maeneo ya kitangili watu wanaofahamu mji wa Mwanza dada mmoja mfupi mnene amevaa kimini e, e, anavuta anaita sasa hii ni kitu ni picha ambayo of course nipo nakwambia watazamaji wetu kwamba ni kitu ambacho kipo na kinafanya kazi katika ubongo wa mwanaume sasa ili uweze kufaidika na mwanamke mnene ni muhimu sana 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 ndugu mtazamaji na kwanza ukubaliane na hali halisi kwamba mwanamke mnene ni mwanadamu kama mwanadamu yote ni mwanadamu ambaye ana sifa kama mwanadamu yote na ni mwanadamu ambaye anapaswa enjoy maisha na unao uwezo wewe kama mwanadamu kutumia akili yako kuenjoy maisha yako na mwanamke mnene hilo ni jambo la msingi sana ambalo unapaswa kulizingatie hivyo basi unapotaka kumfaidi mwanamke mnene wakati wewe wa tendo la ndoa au ngome ya wakubwa ni muhimu sana ujue jinsi gani ya kumsaidia huyo mwanamke kisaikolojia ajione bado ni mzuri japo kuwa watu wengine wanamuona ni mbaya. Hilo jambo la msingi sana umuandae kisaikolojia. Aelewe hili kwamba unajivunia kuwa na mwanamke mnene. Sasa ukishindwa kufanya hivyo na utapenda ndugu yako utapata shida sana kumpenda mke wako anapokuwa mjamzito. <laughs> na watu wengi wanatepuka kipindi ambacho wake zao ni wajawazito wanatafuta wanawake wa pembeni kwa sababu ile shape ya mwanamke imebadilika lakini napenda nikupe taarifa kwamba kwamba wanaume wa ukweli lazima ajue kukabiliana na kila aina ya shape kwa sababu mwanamke huyu mnene kutokana na maumbile yake alivyo sawa ni muhimu sana ufahamu kwamba zile nyama nyama alizonazo zinakusaidia wewe kupata raha zaidi kama ndivyo zungumza kwenye video vingine kuna hali fulani ya kutetemeka vibration hata katika kati kat, ya ngozi yako na ngozi yake uweze kai notice lakini ipo ambayo ukifahamu jinsi ya kuitumia vizuri utaweza kupata raha zaidi sasa unakana na ukweli huo basi unapokuwa na yule mwanamke mnene umekuwa naye kitandani ni muhimu sana sana la kwanza uonyeshe kwamba una uthamini mwili wake na unaupenda mwili wake kwa hiyo hatua ya kwanza utambusu busu kwa kiwango kirefu Natumia muda wako mrefu kumbusu, kumlamba lamba, kuanzia kwenye shingo, unateremka chini. Hilo ni jambo la msingi sana ulizingatie. Kwa sababu unaweza kumbusu mwanamke kuanzia hapa 
Una mlamba lamba, una batisi ya kubusu na kulamba, una busu, una mpapasa mpapasa na ukuna changanya na kubusu busu. Hayo ni mambo ambayo ya natibu wa hisia kwake na kwako wewe vile vile. Asilimia kubwa ya wanaume wanakuwa na haraka sana ya kumuingilia mwana mke. Jambo ambalo ni baya na halikusaidi manaume kufaya tendo landoa na mwana mke. Yeyote yule. Kwenye kusiwe na haraka ya kumuingilia mwana mke. Habari njema kwako mwana ume. Ukiwa na mwana mke mnene, mwana mke mnene anakuwa rahisi sana kufika kileleni kuliko mwana mke mwembamba. Ni rahisi kwa mwana mke mnene kufika kileleni kuliko mwana mke mwembamba. Kwa sababu gani ya nakupa msuguano wa haraka na ya nakupa msuguano mwingi kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwa kufika kileleni. Mwana mke mwembamba ukishita kufikisha kileleni hata kusaliti. <laughs> Inachukua muda kumfikisha mwanamke na kukata kama moja au kwa simu kwangu. Anasema kipindi cha utumba mke wangu ilikuwa chukua muda mrefu kwa kufika kileleni. Lakini tumeingia ndani ya ndoa, ndani ya muda fupi tu ana anakuwa amemaliza. Nikamwambia kipindi kile alikuwa anakuvumilia tu sasa hivi anaoku danganya, anaona mbuguzi unamsumbua. Ya dakika tano tu anamwambia nimefika. Sasa hiyo hali sio nzuri kwako. Kwa hiyo unaposhinda kufikisha mwanamke kileleni, huko unajua kwenye mtego wewe mwenyewe. Jambo hata sio. Kwa hiyo lazima uweze kutumia muda mrefu kumwanda mwanamke mnene na kwanza ambaye anapenda kukusaidia kama kama vile kwamba inakuwa ni rais kwa mwanamke mwenyewe kufika kile lakini la pili ambalo la msingi ni kwamba iwapo ni mwanamume ambaye unapenda kupiga raundi mbili au tatu au nne ni rahisi kutafuta raundi ya pili au ya tatu au ya nne kwa mwanamke mnene kuliko mwanamke mwembamba takupa story ya kweli ni hivi ni kwamba mwanamke mnene ana kitu ambacho kinaitwa kwa kwa kiingereza kinaitwa magnetic field kubwa yenye nguvu Yaani kwa kadri unavyo naye ka naye karibu karibu uh, karibu karibu na mwili wake unapata chaji za aina fulani na haswa kama akili yako imetulia na ndio maana nimekwambia hivi ili uweze kutuliza akili yako lazima ikilize uwe na uwezo wa kumbusubusu mwanamke kuna baba kuna rafiki yani unakuwa comfortable na mwili wake hivyo basi unapotaka kuanzisha raundi ya pili au ya tatu jitahidi sana sana kutengeneza eneo kubwa la msuguano na eneo hilo kubwa la msuguano la kwanza lazima utumie tekniki mbalimbali ambazo zinasababisha msuguano kati ya ngozi yako na ngozi yake. Kwa hiyo basi kuna kitu ambacho kuna sayansi ambayo imegunduliwa na, na na wahidi inaitwa kama sutra au sayansi ya kufanya mapenzi. Ni kwamba unaweza ukao umeandaa mafuta, mafuta yanaweza kuwa ya baby Jones, Johnson, Johnson baby oil au mafuta ya yale ya massage, tunatafuta kwenye maduka. Sawa? Unapakaa kwenye mapaja ya mwanamke huyu mnene, sawa? Akiwa na paja kubwa kama dolari kubwa namna hii, unapakaa, alafu unakaa juu ya ile paja yake ile moja tu, ile moja tu. Unakaa juu ya ile paja yake moja, alafu unajisugua sugua. Una haraka. Wakati mikono yako inagusa kifua, unajisugua sugua, unaweza kuwa namwambia baby you so sweet au nina ni nini, tayari chaji zinakuja. Bila mwanamke kushika mahali popote, yani kujisugua sugua kwenye paja lake lile, lile ushiba. Ni kwenye paja ushiba kama futa lakini lazima tumie mafuta ya msingi sana nimeshatumia hiyo ndio maana kuambia sasa na kwa story za paka na panya ni story za kweli kwa hiyo unajisugua sugua tu hapo baada ya muda fulani unapata chaji au miguu yote hii miwili anaweza akaibana anaibana hivi akiwa amelala sawa miguu yote hii anakuwa ameibana kwa style kama hii sawa umepaka mafuta maeneo haya yote yote unapaka mafuta alafu unajisugua wakati kile kiumbe chako kimelala sawa kimesimia sawa kile kiumbe chako kimesimia sawa lakini hapo hapo umepaka mafuta hiyo kama unapoanza kujisugua sugua hiyo mapaja yake yote mawili Tayari chaji zinakuja. Na hapo hapo nakupa uh, uh, ufundi mwingine. Jitahidi kipindi hicho uwe unapumua kwa kutumia mdomo. Yaani utashangaa jamaa tu ameshaanza chaji, ameshapata chaji, ameinuka raundi ya pili, ya tatu unaweza kupata kosta kama hiyo. Na lingine vile vile, usiogope. Wala wimbo wimbo sisi tunatazama wo wo wo. Hata ujilembe vipi sisi tunatazama wo wo wo. Wanasema huyu ndio huko ndio kubarikiwa ni kuwa na wo wo wo. Kwa hiyo mwana mwingine anaweza kumgeuza nyuma, amekaa hivi. Unaangalia tu ile wao lake ina inakupa stimulus. Hisia zinakuja, inakuwa stimulus ambayo inaleta hisia ndani ya nafsi yako. Kwa hiyo anaweza kuwa amelala hivi, amekaa hivi, unamfanyia masaji huko, lakini huko kidogo unakula unakula inakuwa tia pictures. Kwa hiyo kuna watu ambao wanakuwa napenda wanawake wenye makalio makubwa lakini hawajui jinsi ya kuyatumia. Kwa hiyo unaweza kuwa unatezeti sasa hivi, unaamia minya, unayagusugusu, unaweza kuwa kwa namba namba, tayari chaji zinakuja. Kwa hiyo hizo ni njia ambazo kosi utaweza kupiga raundi nyingi na kufaida vile vile utachelewa kumaliza kama nilivyozungumza kwenye video nyingine ya utamu wa mwanamke mnene ukiwa na mwanamke mnene unachelewa kumaliza hilo ni jambo la msingi sana kwa hiyo lazima ufahamu hilo la mwisho ambapo nataka kuzungumzia naona muda wangu umeenda hivi ni muhimu sana ufahamu kwamba unapomwingilia mwanamke 
sio mwisho wa safari. Na kwa sababu hivi unapokuwa maisha yameendelea mwanamke usiona kwamba ndio mwisho safari. Kwa maana unasema vile ni mwanzo wa safari. Kama vile udereva anapoingia ndani ya gari sio maana yake ndio mwisho wa safari. Kuna mchakato wa safari mpaka kufika mwisho. Kwa kuna wewe kufika kileni na yeye kufika kileni. Kwa hiyo jitahidi sana unapokuwa umeingilia usiwe na haraka. Na hii itakuletea chaji wewe, itamletea chaji yeye na wewe utakapokuwa umefika kileni unaweza kufika kileni ukao unapiga kileni. Sasa ni vitu ambavyo wangu wengi hawajui experience yani mwanangu unapika unafika kileni hapo na unapiga kileni ni kitu cha kina uwezekano. Na vile vile kama unataka kuzungumza, mwanamke mnene anafika kileni kwa rais. Kwa hiyo utajikuta kwamba mara nyingi unakuwa hali ya kujiamini inakuwa ni kubwa. Yafuatilie hayo, yafanyie kazi hayo. Ongeza speed taratibu badilisha taratibu ile ile ya kuchikuchi ingia toka unaweza kuona ina speed kidogo alafu una unapunguza speed kidogo inaongezea vile vile utamba za kubili kwa sababu yale manyama nyama unapoyaangalia na kuchezacheza na nani yanakuongelea still uliwe na kuongezea wewe hisia tamu zaidi kwa hiyo mama bwana unapasa kuyazingatia ndugu mtazamaji mimi naitwa dr Nelson tafadhali sana nakualika kujiunga pamoja na mamia ya watu ambao wamesajili kwenye channel hii kuna box chekundu pale tunaandika subscribe Jiunge pale waambie marafiki zako wajiunge katika channel hii kuna mafundisho mengi ambayo nimeyaweka hapa atakaweza kusaidia katika mahusiano kwa mapenzi usiache usiache nafasi ya kupata taarifa jiunge jisajili kupitia simu yako ya, ya mkononi uta kila ninapoweka video mpya katika channel hii YouTube watakutaarifu kwenye simu yako kwamba kuna uh, kuna mada nyingine imeingizwa mada ni hii ni mada ni, ni mada gani na imewekwa lini utapata taarifa unaweza kuangalia kwa muda wote ambao unahitaji wewe mwenyewe kila siku unajitahidi niweke video zilizopungua mbili kwa ujitahidi sana kujisajili waambie marafiki zako mchumba wako wajisajili vile vile au watu ambao ni wa karibu kwako wajisajili watapata mafundisho ambayo yanaweza kukusaidia vile vile namba zangu za simu zinapita pale jisajili na nimekwenda kutangaza huduma hii ambayo of course naitoa kwa watu ambao wana ugonjwa wa ukimwi wanapenda aolewe na mtu mwenye ukimwi au aoe mtu mwenye ukimwi hii ni huduma ambayo naitoa bure sawa so, naomba tufadhali sana kama una ndugu yako ambaye ana matatizo kama hayo naomba tuwasiliane ili niweze kumsaidia uh, vizuri zaidi Mungu akubariki nikutakie mapenzi matamu kwa heri